Mais de 350 pessoas participaram da oitava edição do Dia de Campo do Leite. O evento, promovido pela Embrapa com apoio da Emater, reuniu diversas tecnologias para desenvolver as propriedades leiteiras. O grupo de Mateus viajou mais de cinco horas para participar do evento. Ele é técnico de uma cooperativa e produtor de carne. Veio do município de Bom Princípio e foi direto às áreas de seu interesse. Uma experiência muito boa, né? Nós tivemos contato com o laboratório né, de qualidade do leite, onde é uma parte que me interessa bastante, como trabalho com a qualidade também. E em questão dessa pastagem aqui, que é, está muito... É um exemplo né, que a gente quer tentar seguir em qualquer propriedade aí, então a gente aproveita para levar para os produtores. E foi justamente essa a proposta, dar ao participante a liberdade para buscar a informação que precisa. Neste ano o evento é diferente. Ao invés de grupos de produtores que visitam estações pré-determinadas, como nos outros anos, a estação Terras Baixas, aqui da Embrapa Clima Temperado, virou uma grande feira. Em 23 espaços temáticos, os produtores encontram tecnologias da Embrapa e de parceiros que demonstram como a produção leiteira pode servir de alternativa à cultura do tabaco, que é bastante expressiva aqui na região. O Rio Grande do Sul é o principal produtor de tabaco do país. São 75 mil produtores, 150 mil hectares e mais de 300 mil toneladas de produção. O tema do evento foi uma demanda da Emater RS para estimular a diversificação e a geração de uma renda extra nessas propriedades. A Emater tem hoje um trabalho, uma chamada pública, que é justamente trabalhar vamos dizer, alternativas para a cultura do tabaco. Ao mesmo tempo, nós temos vários parceiros né, que também é, têm a, a, o mesmo objetivo. Então a gente resolveu juntar, vamos dizer assim, né, a parceria, as demandas, a, o conhecimento que a Embrapa possui né, e mostrar isso nesse dia de campo para os produtores, para os técnicos, né, se ele caso não puder mais produzir fumo, né, é, que o leite é uma boa alternativa. Um dos objetivos foi mostrar que a atividade não se limita apenas à produção do leite. As pastagens, por exemplo, podem gerar renda com a venda de feno e silagem, além de alimentar os animais. Também ajudam na renovação de nutrientes do solo e integração lavoura-pecuária. A rotação de pastagens e criação de animais com arroz e a soja é cada vez mais comum aqui na região. E as árvores também podem contribuir de acordo com a realidade de cada produtor. Essa foi a primeira vez que o tema foi abordado no evento. As árvores elas são um fator de, de aumento do conforto dos animais, tanto em temperaturas mais baixas no inverno, quando diminuem a velocidade do, do vento e permite economizar energia para a manutenção da temperatura, quanto no verão, quando os animais precisam de sombra para que a temperatura corporal não aumente muito. Isso é dinheiro no bolso do produtor também. Dinheiro que pode vir também de produtos extraídos diretamente das árvores. O produtor pode também ter benefícios como a, o manejo da madeira, pra, ou para venda ou mesmo para utilização na própria a propriedade. Uh, além disso, ele pode usar sistemas agroflorestais uh, como estratégia de restauração de passivos, possíveis passivos ambientais que ele tenha na propriedade. A integração depende do lugar, do perfil e do objetivo de cada produtor. Mas o veterinário e o engenheiro florestal mostram juntos que é preciso ter uma visão do todo para fazer uso mais sustentável das propriedades. Geralmente é assim, o, o, o agrônomo entra no, no, em um sistema silvipastoril, num pasto arborizado, olhando para o chão. O engenheiro florestal olhando para a copa das árvores, né, da altura do peito para cima. O veterinário na altura do dorso dos animais. A gente tem que aprender a olhar do chão até a copa das árvores. Outra forma para agregar renda são os subprodutos. Neste espaço, a Emater falou sobre o Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Para orientar sobre a regularização dos estabelecimentos e sobre esse tipo de comercialização. Desde a elaboração de plantas né, para adequação das instalações, de acordo com a legislação sanitária, o acompanhamento dessa propriedade rural, seja ela na produção de leite, da qualidade do leite que chega até essa unidade, é, o licenciamento ambiental e o apoio na parte gestão da propriedade rural. Para quem prefere apenas produzir o leite, uma opção são as cooperativas. Esta em São Lourenço do Sul abriga cerca de 900 produtores de leite. O município é o segundo maior produtor de fumo do estado.
A gente mesmo na Copar tem muitas propriedades que, que tem essa, essa interação. Né? Algumas a gente pode assim, observar que tem o leite como realmente uma segunda atividade, mas que ajuda né? uma renda mensal né? para as famílias. Mas também a gente pode observar propriedades que hoje conseguem já uh, tirar a sua fonte de renda da sua família toda somente da atividade do leite. Um exemplo disso é o seu Roni, também de São Lourenço do Sul. Ele se dedicou às duas atividades por 14 anos e a dois passou a produzir apenas o leite. A mudança veio com o investimento em mais animais e em conhecimento e com a garantia de renda. O importante é o produtor se qualificar e se tornar cada vez mais produtivo né, para conseguir se manter na atividade. Né? Produtores como o seu Roni também têm a opção de comercializar o leite para indústrias privadas. Esta multinacional francesa tem unidade na região e utiliza o leite produzido localmente para abastecer diversas marcas, inclusive no exterior. Ver um evento deste com uma adesão gigante, né? tem muitos produtores nossos aqui hoje buscando tecnologia, buscando conhecimento, isso tudo nos deixa de uma certa forma contente. Todo esse conhecimento que o produtor busca, de uma maneira ou de outra, retorna em melhoramento na qualidade do leite, esse leite chega para mim com uma gordura melhor, com uma proteína melhor, eles melhoram a produtividade e, consequentemente, acaba melhorando a sua rentabilidade também. E realmente, a qualificação faz a diferença. Neste espaço, a pesquisadora falou sobre o balde cheio, que capacita técnicos e cria unidades demonstrativas. O trabalho já foi realizado no Estado no fim da década de 1990 e agora entra numa nova fase. Os produtores são acompanhados mensalmente pelos técnicos locais e um instrutor já com experiência no balde cheio treinado pela Embrapa, ele vem a cada dois, três meses e faz o treinamento desses técnicos na metodologia no acompanhamento uh, dessas propriedades. No evento, ainda foram abordadas as novas regras que estabelecem padrões de identidade e qualidade do leite. Também houve espaço para o crédito, equipamentos criação de terneiras, análises do leite, técnicas de reprodução e até energia solar. Após quatro anos de avaliações, este pesquisador afirma que placas fotovoltaicas, como esta, podem reduzir os custos na atividade. Em vez de ter bateria para armazenar, tudo liga na rede e vende energia para o distribuidor. A ideia é que à medida que o produtor se sentir seguro, que é um sistema viável para produzir energia elétrica, ele pode começar a substituir a fonte de energia dele, de, de fóssil, ou seja, gasolina, óleo diesel, para equipamentos que funcionam à base de bateria com a energia gerada dentro da propriedade dele. Ou seja, a energia fica praticamente de graça para, para o produtor. E quem buscava qualificar a alimentação dos animais ainda pôde adquirir mudas de pastagens no estande do viveiro da Afubra. A realidade do fumo é conhecida pela Associação Nacional de Fumicultores. O tabaco representa, dentro do quadro dos associados à FUBA, cerca de 60% da renda da família. Esse restante é justamente complementado com outras atividades econômicas, algumas de subsistências, mas que geram excedentes. Então o leite é extrema, como eu disse, num primeiro momento é extremamente importante sob o ponto de vista de subsistência, mas sim, é sim uma alternativa de renda fantástica e é um alimento nobre. Né? E o evento ainda abriu espaço para empreendedores e seus produtos. É o caso deste pai e filho, que apresentaram estes bebedouros em concreto para o gado. São tanques de concreto armado, pré-fabricado, e que tem um volume de 300 litros a 4 mil litros de volume, e todos eles são um sistema que pode ser removido em qualquer momento. Conta com boia e então a água fica sempre fresca. Não, não tem problema, a água era baixa e já vai repor. E com tanta área temática, teve até mapinha para que cada um pudesse achar aquilo que procurava. Mas nem tinha como se perder. Afinal, as rotas levavam a um só caminho, o conhecimento. A gente quer, através das palestras, das conversas com os pesquisadores, proporcionar que as pessoas possam uh, adquirir, uh, ter acesso ao principal, que é o produto principal que a Embrapa tem, que é o conhecimento. Outra coisa. 
se você não pôde participar do dia de campo, mas se interessa por esse assunto, pode acessar as tecnologias da Embrapa pela internet. Neste link estão reunidas publicações sobre todas as tecnologias e os resultados de pesquisa apresentados durante a oitava edição do Dia de Campo do Leite.